下来了，真是恃才傲物啊！是是是，你就算是才高八斗，你能高过皇上吗？那是，是不是高过皇上吗？说让他去崇文门，他就得去。怎么可能？没错，一品大员呢。立马变成了站岗把门的了。这今儿要不是在皇上面前说情啊，啊，现在还在城门口给各位大人请安呢您放心去吧，接下来，你这什么意思？我看您印堂发案，一定会大祸临头。我把您办后事时该尽的礼数提前给您尽了，免得何大人您放心不下，说我纪晓岚不敬死人呢。纪晓岚，你说的什么话呀、啊、你啊？啊，你好一张乌鸦嘴啊！一大早上起来，你就咒我呀你啊！何大人不信呐、啊？那好啊，咱们走着瞧。你等一下。清早，朕看到路上的情形，颇有体会。殴得一连，众卿哪位有兴趣对对啊？陛下，请讲。上联：鸡犬过双桥，一路梅花竹叶。何春，你答了，你先来。季云，你下一个。回皇上，臣对不上来。就这么放弃了？呃，皇上此联有声有色，音势象形，将那鸡爪犬印，巧比为梅花竹叶。更让人想起雪泥红爪，叹人生苦短。此联貌似平易，实为绝对。臣我无能为力。别人呢？和珅，你，俺奴才也对不上来。人家纪晓岚乍一听就知道对不上，你还得想半天。可见同是大学士，水平也有不同啊。皇上说的是，奴才自愧不如。难道就没人能对得出来，让朕高兴一下吗？那既然季大学士对不上来，想必别人也是枉然。不会吧？朕记得有个女子就曾经对出过朕的绝对，她她叫什么来着？她叫苏青莲，是王胆旺的义女。对，就是她。和珅，把这个女子给朕找来。呃，不是，皇上，您不是赐给她金剪刀了吗？对，朕对她是有此嘉奖，就是不想让她只是沉迷于琴棋书画。也想让他在针织女工方面有所造诣，他的针线活有进步吗？哎呀，皇上，这个女子已经出家为尼了。出家了？好端端的一个女子，怎么会出家呢？苏青莲既然可以吟诗作画，说明她是性情中人，怎么会看破红尘呢？是不是你在看守期间有什么？不轨的威逼行为，才逼他出此下策呀！哎呀，奴奴奴才怎么怎么能有那么大胆子？是是皇上错怪奴才了，是是，不是，皇上怎么能错呢？皇上从来不会错的，还是奴才的错。不，其实奴才也没错，是那苏青莲错了，他错以为皇上赐他金剪刀是要他出家为尼呀、啊。胡说！朕文韬武略，难道还容不下一个弱女子吗？就算她是犯官之女，也是可以约束、可以改造的吗？重新做人。和珅啊，人是朕交给你的，你竟敢擅自做主，你胆子不小啊你！皇上，皇上那苏青莲本是犯官之女，戴罪之身，出家为尼也算是得其所哉。百姓们还为此纷纷夸赞皇上您英明呢。对对对，纪大人说的对，都夸皇上英明英明啊！朕就朝你要人，三天之内交不住苏青莲。朕让你去当和尚，啊！奴才知罪，奴才知罪，奴才这就去找，这就去找。哎，齐大人，齐大人，请留步，请留步。行，何大人，你还没走啊？我在这恭候您呢。嗯。我当是什么事儿？呃，呃，刚才。
，这样谢谢你啊。这回你相信我相面的本领了吧？呃，如果您能再帮个忙啊，帮我过了这一关，就算我欠你一个大大的人情，来日定当厚报。可是我怎么帮你过这一关呢？呃，这样，皇上不出了一个上联吗？嗯，你琢磨一个好的给他对上。让我先缓缓气儿，我好找苏青莲去。哎，何大人，咱俩可是机长为事，啊，皇上的联儿谁也不能对。怎么你给忘得一干二净啊？不是，我知道。哎，你倒是不怕违背誓约，啊，我可怕违背了誓约，遭那生口舌之疮的报应。好好好，机大人，就算你不肯违誓，但是你哎，出个主意点拨一下总可以吧？这倒可以。那苏青莲她一个弱女子，离开京城才三天，她能走多远？再说了，她已经削发为尼，特征明显。哎，何大人，你不是党羽满天下吗？把他们全发动起来找啊！啊！哎，不过啊，你现在可是走麦城啊，不能太张扬，不是那信得过的人，你可别乱拖。对对对对对对，季大人说的是。哎，不过这谋事在人，成事在天。万一我尽了最大的力，可还是找不到，该当如何呀？嗯，何大人，你可真是聪明一世，糊涂一时啊！哎，你尽了力了，皇上他出了气了，真找不到苏青莲，他还能跟你为难不成吗？啊，我原来也是这么想的，刚才是急糊涂了的，可不嘛。哎，先生，先生，回来了。先生，果然不出先生所料，这两天啊，直隶、热河、山西、京都，所有周围和珅的亲信都忙得四脚朝天，都在找苏姑娘呢。有消息吗？没有哎。哎，那你没把这些人和他们的官位都记下来？记下来了，给。好，我这就去见皇上。皇上，请看，这是这几天帮着和珅寻找苏姑娘下落的各省官员。仅在京城附近就有二十七名之多。皇上，您不是说和珅结党营私苦无证据吗？这名单可以为证啊。这些都是和珅的死党吗？皇上圣明。皇上这几天为苏姑娘的事对和珅大加申斥，这是他几年来少有的羞耻。若非死党，他绝不会把此事托付给他们办。真没想到啊，螳螂捕蝉。和珅这么的自作聪明，没想到纪晓岚在他身后啊！皇上，臣也是灵机一动，顺水推舟，绝非处心积虑，早有预谋。皇上明察。苏青莲有无消息啊？没有。不过照和珅这个找法，不出三天准有结果。嗯，传旨和珅，苏青莲也不要再找了，朕罚他五千两银子，我们广捐给京城附近的尼姑庵，这事儿就算完了。您不想让和珅的死党暴露吗？暴露了又怎么样呢？朕想到了山东潍坊的一个县令叫郑板桥的一句名言：“难得糊涂，难得糊涂啊！”既然找不着苏小姐，那么朕绝对的事儿就落到你头上了。哦，皇上，臣就是能对上来，我也不对。什么意思啊？臣。想把这个绝对当做一种纪念，让皇上后人难忘苏姑娘的才华。<笑>好，你个忌惮烟袋啊！就这样吧，行。<笑>臣告退百姓平身，谢万岁！二位爱卿也坐吧。谢皇上。众爱卿，今天有山风轻拂于左右，亭台楼阁还至当前，花柳相随，春波荡漾，形容今天朕的心情啊，就俩字儿：高兴，高兴的很呐！哈哈哈哈哈哈！
哎呦，说得好啊，皇上，说得太好了。呃，臣等平日里随皇上在宫中操办国事，今天能有幸随皇上到这园林中一游，顿觉心旷而神怡，喜茫茫而兴之无边。呃，就在奴才犯愁，哎呀，该用一种什么词儿来形容此刻的心情呢？皇上，说得太恰当了，就是那句“高兴，高兴得很呐、啊”。高兴的很呐，高兴好，高兴好啊！哎，皇上，臣忽然想起来了，我们有一些诗作想在此时呈于圣上，不知您……好主意，好主意！朕正想欣赏诸位爱卿的文采呢，那我们今天就来一个君臣山河际会。不爱卿，那你就做个临时的诗题调吧。<笑>谢谢皇上。那既然皇上钦点了奴才，那各位。何某也就不客气了啊！季学生，嗯，呃，你看你，呃，您请，您请，那那我就不客气了。呃，那各位，咱们谁先来呢？呃，哎，冯大学士，冯老，您是中过房檐的，当仁不让啊？怎么样？您先来。老臣为助兴，口沾一绝，以诉国家之盛，园林之美，圣上之英明。<咳>平地园林为谁开？国事花事紧相连，一朝赢得圣人在，遍地风流滚滚来。嗯，好，哎，皇上您看着，哎，倒也快捷。嗯，冯学士不愧是老来风流，不减当年呐。<笑>呃，下一位是，哎，吴翰林，你的五言诗可谓独步天下呀，怎么样？当仁不让，来一首。哎哎，停一下，停一下，都备好了吗？呃，全都备好了，等着皇上罚了，就在万方阁歇息呢。哦。你看，皇上的心情可好？好极了，说是高兴，大学士们都在忙着作诗呢。您放心吧。哦、好，好，皇上高兴就好啊。皇上，臣是个粗人，不会作诗，为了助兴呢，念个顺口溜吧。好啊。山坡远望向馒头。绿树筷子儿插上头，湖水舀来一盆汤，美景恨不咬一口。<笑>真难为你了，倒也押韵，美景恨不咬一口。嗯，也算是独出心裁啊。索大人听说你们家养了五个厨子，还没吃够啊？献丑，献丑，献丑。<笑>呃。下来，你一向才思敏捷，怎么让别人抢了先了？哈哈哈，何大人，有，都在肚子里。说出来，哎，缺口烟，我先抽口烟，您先请。请那我可就不客气了。<笑>哎，皇上啊，值此良辰美景，奴才愿效古人之风，呃，吟诵一首，如何？哎，来啊，来，那我就试试。来。<笑>杰夫，有园林之俏丽兮，浮于西山之阁；徘徊于兰桂左右兮，绿水婆娑。风摇之俏丽兮，鸟住一些。此家国之昌盛兮，英明远播。何爱卿，我的该死该死！季强，有什么不快呀、啊？哭得这么伤心啊？季学士，季学士，皇上在问你话。哎呀，皇上，失礼，臣真是失礼的很呐。季小兰，你这是哭还是笑啊？为皇上话。值此喜庆之际兮，哪有哭？
的倒立戏，真的是高兴，高兴。对对对对对对。哎，不是有“乐极生悲，喜极而泣”的话吗？真的是高兴，真是太高兴了。得了得了得了得了得了得了，看上去匪夷所思，但实在是见不得你这个喜极而泣的样子。那酸溜溜的，你诗做好了吗？呃，回皇上的话，臣刚才听了何大人颇有楚风的吟诵，真是高古而凛然，回肠荡气。呃，所以我那个喜极而泣的另一半儿还没做出来呢。那就读一半来听听吧。这，请皇上恩准，以竹节相伴奏。呃，准。谢皇上。西郊水畔万春园儿，有山有水有楼台儿，一座楼台儿八根柱，一柱一柱支着个台儿。远看山坡万株柳，一柳花费了十万钱儿。临水支畔挖了个湖，湖上飘着个黄金船儿。那假山本是白银座，牡丹花出了翡翠钱儿。此地原为仙人冢，孤魂野鬼没了家园儿，没。住口！皇上，臣尚有三节没有读完呢。孤魂野鬼都跑出来了，还读什么？你纪晓岚总是要在朕高兴的时候干出点倒胃口的事来。臣万死，杀风景，大杀风景，起驾！这诗做的是大有长进，连数来宝都会了，啊，文采飞扬啊！瞧，皇上怎么夸你的？大杀风景！要不要在皇上面前替你美言几句？如蒙何大人在皇上替我美言几句，我真是感激不尽的。别敲了你，等死吧！不行，你还真不能死。你死了，我跟谁斗去？我会寂寞的。哼！下去吧。你也下去。最关键的时候，他在这哭起来了，嚎啕大哭。啊，我煞费苦心准备好赞颂皇上的两句诗言，我生生没读出来，真是可惜了。这个写诗啊，不怕开头没有起好，就怕这个尾没有收好。嗯，关键是我那两句诗言呐、啊，真的是可惜，生生让纪晓岚给搅了。把上海人坐坐坐。啊啊，好好好。哎呀，瞧把我都气晕了。哎，对，你急急火火的赶来，要找我说什么呀？啊，何大人，那纪晓岚一口一个白银山黄金船的，就差把修园子的底账报给皇上听了。我是怕怕什么？有什么可怕的？你想想看，修园子嘛，自然要花钱的。别看今儿在皇上面前，纪晓岚玩命的死谏啊，跟个忠臣似的。可皇上未必领他的情。对了，皇上不是说吗？他是大厦风景。对了，大厦风景啊！明儿他活得成活不成，还两说着呢。当众冲撞圣上，对当今圣上指桑骂槐，卖职取忠，该当何罪？斩。写上。风闻言事毫无根据，捕风捉影该当何罪？斩。再写上。
别的嘛，这就不想说了，请你自便。纪晓岚，你听清楚了没有啊？请你自便。回皇上话，臣听见了。还有什么要说的吗？没有啊。算你是个明白人。来人呐，拉出去斩了！啊，皇上龙禀，他你不是没话说了吗？有什么说快说。皇上，刚才您让臣记得这两大罪状，这都是说为臣的。嘿，不是你的还是别人的？又装傻，赶紧说。那我就没什么可说的了。啊！摘去顶戴，脱了官服，拉出去斩喽嗯，出了什么事了？急得着急咱们。杀人，要杀人了，知道不？嗯，到时候谁也别多嘴，谁出头谁掉脑袋。龙庭震怒，快走。哎，这不是小月姑娘吗？什么事跑到这么急急慌慌的？我有重要的事情见太后。太后刚知有还在紫禁宫休息呢，不见任何人。哎呀，公公，求你帮帮忙，我一定要见到太后，求她刀下救人。救什么人把你急成这样？纪大人，纪大烟袋啊！那我们也不敢放你进去。哎呀，哦对了，我有太后送我的玉佩。这，这，小月姑娘，多谢二位公公。时动手啊！太阳正西时。哎呦，太阳正西时，那还早着呢。哎，我饿了，给我弄点吃的来吧。纪大人，您还是先忍忍吧，这可没给您预备的。您呐，还是先看着点太阳吧。说话，您就不知道饿了。哎，蠢话！我现在不是还知道饿呢吗？知道要死就不让吃饭了，那人生下来就知道自己终有一天要死，还不是天天在吃饭呢？去去备饭备饭，行，行，纪大人，给您备饭。怎么说我这活着的也不能跟您快死的人争啊！我马上给您备饭啊。这个纪云，虽然说入阁以来屡立大功，像巨编修书，比如。可是他今天顶撞了朕，那顶撞了朕，朕就得杀了他，不杀不足以平朕的心头之火。可是朕要杀他，你们在这里都不要劝朕啊，谁都不要劝朕。好啊，你们既然连多年同事的交情都不讲了。都懒得替他说情，那朕也只好杀他了。传旨，卯时三刻，斩立决。太后驾到！嘿，怎么惊动老太太了？哎，今天尝尝。嗯，怎么样？老了，老了。这鸡丁入火之前呢，得先用团粉、白胡椒粉那么煨一会儿，让它入味儿。这火候，一尝就知道不是东兴楼的菜。来，来喝酒，来喝酒，好了，酒来了。嗯，您慢着点。嗯嗯，哎，嗯，莲花白，不错。来，哎，怎么样？嘿，哎，兑水了？没有啊。哎，给一个要死的人喝兑水的假白酒，良心何在啊？来啊，泼了，泼了，泼，听您的，泼。纪大人，换个样，换个样。哎哎，好嘞，好嘞。纪大人，嗯，我有句话想跟您说说。嗯，说。您这哪像是要死的人呢？就您现在这样，让外边人看着，哎，我这一口一口的伺候着您
，我才像是要死的人呢，是吗？<笑>啊，既然不像要死的人，那我就肯定死不了。你想啊，这世上哪有一个明君圣主让一个执剑之臣去死的呢？啊，您说的有道理。<笑>哎，教材，教材，好嘞。罢了罢了，按理说你们正在办公室，我不该来打搅。但是这事儿急了，就顾不上了。听说皇上要杀纪大学士。呃，此事正义还没定论呢，怎么惊了您的驾了？杜小月报的信吧。小月启禀皇上，这是小月给太后送的信，求太后刀下救人的。忒怪了，那谁给你送的信啊？难道比朕的八百里加急快马还快吗？这个小月也不能告诉皇上，因为这也是欺君之罪。行了行了，起来吧。这也不是小月的什么错。就算小月不去报信儿，你要杀纪晓岚，我也得来。呃，惊动了母后是皇上的过失。那你就说说，为什么要杀纪晓岚？纪晓岚孤傲自负，目中无人。把皇上不放在眼里，是为了园子的事儿吧？我也听说了，为了修个园子，花了不少银子，还刨了人家的祖坟，百姓们有怨气的。如果纪学士为此说了两句真话，就要杀他，那怕是要怨上加怨呐。其实皇上也不是非杀他不可。只要他说几句认错的话，哼，没有过不去的事儿。启禀皇上、太后，奴才有话要说。哼，现在都有话说了，说。这，既然修园林之事广有民怨，而为了皇上减轻劳顿、好生休养，又不得不修，呃，奴才以为应该先止住民怨。话是不错，园子不修了。园子照修不误。只要皇上下一道罪己诏，以警天下。哼，凭什么呀？这事闹到最后就错在朕一个人头上了。<笑>话不妨说，错不妨认，啊，事儿不妨照做不误，园子不妨照修。呃，老百姓嘛，就是争的一个理儿。你让他气儿顺了，咱们这事儿也就办了。那纪晓岚呢？放了。杜小玉。是有你说话的份吗？那我就说吧，刀下放人，正是明君所为。对对对对，太后说的对。为了禁言直谏，杀了纪晓岚，岂不成就了他一世英名？啊<笑>，今天这缘由的啊，每个人都有自己一套道理，结果这错全错在朕一个人头上来了。朕说了要杀人，现在还得放人啊？您聊怎么着？朕还得下一道什么？罪己诏，你真想得出来呀、啊？何大人，你不单明理，这心眼儿还是蛮活泛的嘛。哎呦，太后，您这是骂奴才呢？奴才有罪，有罪。好，就这么办吧。月儿，咱们走。走到点了吗？到了，到了，早到了。啊！嗯，这哪像个法场啊？瞧瞧，瞧瞧，啊！夕阳缓缓而下，晚风徐徐吹来。一个将死之人，刚才和一个要杀他之人对面而坐，睡得鼾声大作。金小兰，你真行，居然还能睡得睡得着啊！哎呀！偶尔一神游而已。来，何大人，哎，快把我扶起来，来。哎呦呦，来来，一二，嘿，哎呀，何大人啊，你来了好啊，你一来我就死不了了呀。啊？为什么？哎，你何大人一贯是做好人，说好话，讲个好人情。皇上要是杀我呀，你指定不会来。这不杀我了，你是非来不可呀。好好好好。
，你既然这么说，大副手，在，动手，这啊，进，给季先生松绑，操你个好歹！<笑>哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！吓坏了吧？李大爷，您慢点啊！哎呀，快送来，快送来！来，把那玩意儿给他送上来。哎呦，知我者何大人也！还给我点着了，好好好。嗯，嘬两口，嘬两口。嗯嗯嗯。哎呦，瞧这美劲儿的！行了，行了，行了。<笑>哎，我问你、嗯，怎么谢我？日后定有一份人心。别日后、嗯，现在怎么谢我？现在啊，啊现在有夕阳残照，美酒当前。哎，何大人，咱俩坐这儿喝杯兑水的假酒。亏你说得出口，就这个残羹剩菜啊，残阳剩霞，残山剩水，<笑>就拿这个来谢一个救命恩人。你真是的。嘿嘿，何大人，当着真人咱们不说假话，真是你救的我。你这话怎么说的？我在南书房当着皇上据理力争，冒死而见，为了救你这条命，差点把我的命都搭上。啊，就拿这个谢我，啊？可是据我所知，是小月去找了太后。太后又去见了皇上，皇上本来就不想杀我，下了个台阶，哎，就把我放了。啊，何大人，呃，这么说是那个，你给小月送的信？哎，我身在法场，我怎么会分身有术呢？那可难说。你这个人，哼，诡计多端，高深莫测。哎，彼此彼此，你何大人在南书房啊，不过是慷慨激昂，说了通假话而已。气你！瞧你说的，我慷慨激昂，我说假话，虽然矛盾，倒也贴切。行行行，使我者济云师也。不过我告诉你，嗯，就算这么着，皇上他听我的，不听你的，你看，走吧。朕的话说完了，错也认了。诸位爱卿还有什么要说的？何爱卿，你先说。皇上，为了修园林这么一件小事，就罪己而安民怨，足见吾皇坦荡之心胸。文治武功之气度，对比之下，臣等只有扪心自问、自我检讨，哪还有说话的份儿啊？心里感到非常惭愧，惭愧的很，惭愧的无地自容。皇上，有何爱卿这番话，朕的心就平和多了。总之为家园百姓计，众爱卿就不用再劝朕了。行了，就这样吧。启奏皇上，臣还有话说。说，自古立律，凡罪那就当罚。吾皇胸怀远大，既以罪己，那就当罚呀。否则话传了出去，老百姓会认为君王罪己流于表面。纪晓岚，朕不杀你，你还得便宜卖乖了。好，你说的在理呀。纪大学士，你提个建议，该怎么罚朕呢？呃，自古刑律，罚者。要么动刑，要么就流放。所谓刑不上大夫，吾皇乃真命天子之身，这打嘛？什么？你还要打皇上啊？呃，是打不得的。废话，这既不能打，那就只有流放了。当流放多远呢？三千里。哈，三千里，国家谁管呢？是啊，谁管呢？皇上。老百姓流放三千里，吾皇乃真命天子，龙行虎步，臣看三百里也就足够了。季爱卿，没想到你还挺照顾朕的啊！朕旅下江南，千里万里何足挂齿？三百里啊，朕正想出去散散心呢
。好啊，准了。哎哎，皇上，这个万万急不不要多嘴，朕只想问一句：钟爱卿，有哪位愿意朕同留三百里啊？臣愿往。纪晓岚，臣在。你是不愿意跟朕同行了？臣该死。启禀皇上，第一，臣觉得他去不了这么多人，所以臣不愿意跪下来说个便宜话。第二，请皇上准臣进言。准。谢皇上。哎，你敢？啊皇上啊，您忘了吧？前年您不是让臣流放了三千里吗？所以臣知道这流放的滋味，他不好受。我心里头想着，这要能躲过去，我干嘛不躲过去呢？你小子记仇是吧？上回朕判了你三千里，你这回非得让朕走完这三百里，这朕朕朕怎么忍心不让你陪着走完这三百里呢？哦。记得学士说的句句在理啊，何爱卿，你愿意和朕同往吗？愿意，愿意，愿意，奴才太愿意了。哎呀，奴才怎可以一日不见的皇上啊？这要是那样的话，奴才会因思念皇上而生病，因病。而亡，所以奴才愿意侍奉皇上于左右，同父流徒，不像有些人，心中无主，只知道找主子的麻烦。记得学士，你听见了吧？那记得学士是一定要和朕通往的。呃，皇上，呃，皇上抬爱臣惶恐之志，这要同行嘛，也行。嗯，只是有两件事，皇上要是能应下来，那臣妻万死不辞了。说出来听听。这第一，臣打小就抽旱烟，所以呃，请皇上恩准，臣什么时候想抽烟就可以抽，带着你的烟袋，带着带着带着，谢皇上。二是此次出门不比下江南，实乃流放，虽不着求医，但只要出了宫门，便素衣小帽做百姓打扮，呃，吃住与囚犯同。所以，臣怕有督导不力、令不能行、进不能止的地方，恳请皇上能将身上宝物赐予臣一件，全当上房宝剑，以便令行禁止。哎，皇上，这可万万使不得。何爱卿，不是纪晓岚，他有僭越之心呢。何爱卿，放心，纪晓岚，臣在，一定找个机会给你换换脑袋，叫你变着法的跟朕过不去。哎，皇上，纪爱卿说的句句在理啊，准了。你在这儿找一件吧，谢皇上。皇上，我应该善疼吗？疼，这得使劲打。哎，皇上啊，臣就选这件了。啊，拿去，拿去，拿去，拿去。呃，何时动身，朝哪个方向走啊？皇上，这可不能说，此事只有咱们君臣三人知道便可。嗯，好，退朝。先生，你找我有事儿啊？小玉。你赶快到京城各大妓院中，帮我找到一个已经充当官妓的红霞姑娘，带她去曲阳县见她的父亲。她父亲是谁啊？她父亲是御史洪德瑞，因为反对皇上修园林，被流放到曲阳县砸石头去了。那先生打算救他吗？他现在有生命危险呢，你要想办法保护他们父女的安全。嗯，我也想办法让皇上跟我去曲阳，你我一明一暗，相互配合，救他们父女于水火之中。那皇上怎么能听你的，从京城往南走去曲阳县呢？这个我自有办法，你记住，路上有多个心眼多加小心。嗯。
。还有，这可是死也不能对外人道的天机啊！我知道了，我走了。牛如须见毛，似有丑见午。生子臣见有，害某未见子。哎，这位先生，不好啊！怎么不好？说，您是不是要出门子？这不废话吗？爷刚才跟你说了，我要出门才来算的吗？哦哦，是爷跟我说的。你要出门，这四柱八字我给您推出来。嗯，您这命中现了桃花煞。是墙里桃花还是墙外桃花呀、啊？您要出门，自然是墙外桃花了。你这卦不准，怎么不准？卦里这么现的。我说你不准就不准呢。哎，我们是三个男的出门，一个牵制着一个，三人相互牵制着锁着阴阳结呢。他就是有桃花也进不来。你这卦呀，算的不准。哎，先先生先生，准不准？仁者见仁，智者见智，你总得给点卦辞才是。你算的不准，你根本不准，我凭什么给你挂字啊？您这人怎么不讲理呀、啊？您还没出门就知道不准，差点错了，您怎么着也得多给点啊？想要挂字啊？那也成。我问你一件事儿啊，你要是交给我了，哎，说不定我还多给你点钱呢。什么事儿？那是得我知道的。哎，你必定知道。来来，坐下说，坐下。哎呀，这个。三个人出门啊，一个呢想往东，一个呢想往北。你说这怎么着才能让这三个人，他全都往南走了？哎，这太简单了。哦，你抓阄，抓阄，抓阄啊！哦，哎。我说，这只是定银，事成之后还有一有钱的主，会给你银子，啊，说好了，大可不必，大可不必，有什么可担心的？你呀、啊，是直隶总督，从京城出去，不管往东南西北三百里地，哎，都离不开直隶地面。你想让皇上什么都看不见，啊，什么都不知道？怎么可能？看嘛，就让皇上随便的看。这回皇上到你直隶地面，不是视察，是流放，他能看见什么呀？嗯，关键是这个季大烟袋啊，他得了一把扇子，那是不是就不好办了？也没什么，没什么，好办，好办。你想想看，他为什么？要这么一把扇子，就是憋着劲呢，让皇上吃苦头。他给皇上苦头吃，哎，咱让皇上得甜头，还不用什么大甜头，无非是让皇上吃饱喽，睡好喽，那皇上就会成你的人情啊。事情过后，没准你就会连升两级啊！啊，不过，少大人。这次可是你绝好的一次机会，嗯，可就怕他们往南走啊？为什么呀？往南必走曲阳，这修园子的石料啊、刻石啊什么的，都是打那儿来的。哎，还有那个红玉石，哎，没关系，没关系，不用担心这个，怎么那么寸，皇上就往南去了呢？东南西北四个方向，又不是他系大烟袋说了算。你呀、啊，甭操这份心，专心致志准备，把皇上伺候好了就行了啊。嗯，我刚才不说了吗？这次对你是一个绝好的机遇。人生之事啊，关键在于抓住机遇啊。机遇来了，你没抓住，有了也是白搭。嗯，对不对？大人说的是。哎，你呀、啊，这就回去准备吧。何大人，那卑职就告辞了。不错啊！红霞，红霞。
就是光棍人家调教出来的呀！你可真会吊客人的胃口啊！一请、二请、三请，你都不肯下这绣楼。哼，你他妈以为你是什么呀？妈妈，女儿今天身子不舒服，您把客回了吧。不舒服？太好了，透着有那么一股子娇羞的气儿啊，让人可怜，让人喜欢。你不舒服，老娘我还不舒服呢。告诉你红霞，这不是在你们的御史府，你麻利儿给我下楼。楼下的李二爷还等着你呢，他可不是一般的人物，他的脾气可大。你要是再不下楼的话，可别怪妈妈我的手重。哼！你他妈的真是给脸不要脸，也不打听打听。九门提督李的棒槌到底是什么人？我今天先卸了一只胳膊，看你记得住记。欺负人！红姑娘，走，走，快跟我走吧。你是谁呀？要带我去哪儿？我是来救你的，一起去找你爹洪律师。你认识我爹？走，我们快去局长找他。哎，来，把门关上。霞儿，你怎么还不出来呀、啊？霞儿，霞儿，别怪你妈妈心狠，你要学会恨，你呀、啊、要恨你自个儿的亲爹。谁叫你亲爹把皇上给得罪了呢？要不你还在这个府里头当你的大小姐呢？霞儿，霞儿，红霞姑娘。这小蹄子跑了，快来人呐！快来人呐！来人呐！来了来了来了！说红霞她逃跑了，跑了！你快带上人去追呀！好，我去追、哎。我告诉你，你带上家伙，看见他呀，狠狠的打。要不你就先走吧，一直往东走，咱们在东岳庙见面，快走！你跟我一块跑吧，我去你看那几条狗，拿行李，一会儿见啊，小心点啊。大半夜的，刀枪棍棒的干什么呢？我还没问你呢。哟呵，问得好，都给我退一步。嗯，退。哎，您是纪大人吧？哟，认识我啊？人不认识，认识您这烟袋。京城的百姓谁不知道您这大烟袋呀？啊，好好好。嗯，你们是哪个衙门的？呃，春满楼的。春。就是拔大胡同那春满楼，哦，这跟我没什么关系。哈，退一步，退一步，我找东西呢。哎，啊，哎，季大人啊，我们抓人得从这儿过呀，请您给让一让。哦，要抓人呐？啊，是个女的，从春满楼跑出来的，不懂这规矩，不懂你们妓院的规矩啊。哎，我说你们这些，得得得，我也不想管闲事儿。看见了没有？嗯，往那儿跑了。哦，好，谢季大人。哎，对，哎，有空到妓院来玩啊。哎，啊，我呸！我上妓院干嘛去？把我当什么人了都？哎呦，我这扇子呢？哎，回来回来，拿个火把给我照照，找找扇子。红姑娘，没事儿了，他没有追过来。多谢姑娘搭救之恩。请问尊姓大名？小月，杜小月啊，小月姑娘，嗯，你该告诉我，你为什么要救我？受人之托。受什么人之托？他怎么知道
我父亲有生命危险，天机不可泄露，这人还告诉我，这也是救你爹唯一的机会了。哎呀，红姑娘，你怎么了？我母亲留给我的玉坠不见了，你是不是忘在春满楼了？没有啊，出门的时候还在呢。那你再找一找嘛。哎，等一下，啊，有一把扇子挂在你的头发上。扇子？嗯，不知道啊。啊，怕是刚才撞倒了那人的。嗨，留着吧，不就一把破扇子吗？背不住啊，他还拾了你的坠儿，便宜他了。走吧。嗯、哎。平娘。哎，刘全，干嘛助教啊？老爷，系点烟袋。在前面呢，干什么呢？不知道，好像在找什么东西。找东西？哎，快去问问，找什么呢？快去，快去，这。问清楚了，找什么呀？好像是找、啊、大蚂蚁。大蚂蚁，咱们找扇子就好。他是把那把扇子丢了，那他这系大烟袋再也冒不成烟了。行，咱们走。千万不要让他看见。你看这样的行不行？反面我看看。不行。哎，大客官，您要什么样的？客官，您到底要什么样的？哦，我要皇家用的。哎，皇家门里的。这个没有。不是说，非是皇家门里的，只要像皇家门里的就行。这倒有两把，您看看。像倒是挺像的，就是破了点啊。哎，掌柜的，你这有扇套吗？有上等的扇套。这把扇子我要了。哎，刘全，这干嘛呢？老爷，我正在给您预备出门的东西呢。这么些？老爷，这不多呀，只是您平常用的东西。不不不不不，这次非同往常，这次是跟皇上出门。要简朴再简朴，几近寒酸，几近寒酸才好，知道吗？再者说，这次出去就仨人，皇上我系大烟袋，没有车马，没有随从，弄这么死沉死沉几个大箱子，谁扛啊？我扛啊！扎脑袋没有啊？啊，都拿出去！哎，快快快快，都拿出去！这回系大烟袋得了一把扇子，说打谁就打谁，我可不想招他。反正这次跟他出去。我是从头到脚，就甭想舒服了。牙绒被一条，驼绒毡一件，锦袍五身，饮酒具两件，银餐具一套，洒鞋五双，梳子、篦子、挖耳勺各两套。行了，行了，行了，行了，别报了，装好了就送到西八里庄预备亭那儿去等着。说。臣妾，对对对对对对对，起来，起来，起来。系的烟袋是不是得查查朕出门的箱子啊？哦，啊，这是要带出门的。行了行了行了，把箱子盖上，都拿走，一样都不带。纪晓岚，这话什么意思啊？皇上
，这用不上，都用不上。您什么时候见过囚犯出门还带这么大口箱子，里头装着金银细软？好，刚才我一看，连挖耳朵勺您都带着呢，用不上。你也太无礼了吧？啊，留三百里，总不至于假戏真做吧？当然要真做了，否则不如不做呀。哎，我还告诉你，何大人，这回出门在外，不许直呼其名，不许尊呼其位啊！要让世人知道皇上出行太招摇，那样也不安全。懂。皇上，呃，我看咱们都取一个化名吧。取。好。呃，出门以后，皇上您跟何大人就称我为老纪，纪而绿之的纪，我管纪律吗？何大人就叫何二。什么？何二？何二啊？何何二仙吗？何二？听起来颇为平顺呢。何二？怎么这么难听？嗯，加起来好像和尚小二。哎呀，他就是一个名字嘛，叫叫而已，何必认真呢？那你凭什么就叫老纪？哎，皇上，嗯，呃，皇上贵为天子，怎么着也不能离开一个高贵的字眼。那是自然。皇上，啊，我先取一个金字放在这儿。金，嗯，金，差强人意，还行，还行，好，呃。名字呢？啊，对，金三儿，金三儿啊，金三儿，金三儿，对，金三儿，合适你吆喝吆喝。哎呀，奴才可不敢，这这叫你吆喝，你这吆喝。来来好，哎哎，金三儿，放肆！就这技巧，来出的什么主意？你好好叫你，这不好听啊，这不像我的名儿啊。不行，再起再起再起再起，叫金。金六，金九，今天还明天呢？不行不行不行，什么呀？啊，听起来是同音了。哎，万岁，奴才倒有个主意。平时吧，我们称您万岁，嗯，圣上，嗯，出去当然不能这么称呼了。对，但是皇上当一个爷子，女爷总可以吧？嗯嗯、啊，叫。金三爷，您看怎么样？金三爷，金三爷，颇有威仪。哎，行，就他了。皇上准了，嗯嗯、好好，皇上准了。嗯，何二，叫你呢，何二。哎，金三儿，嗯，爷、嗯，咱们这回出去，嗯，可没什么尊卑，啊，何二，啊，这回出去，不许讨好卖乖。走吧，哎，皇上，呃，不，金三爷，请吧。这不是徐二啊？爷，他们启程了。往哪边去了？在街上转着，三个人各持一件，还没定下来呢。嗯，在太。这，咱们走。老几何，三爷想上东边去看海。不不不不不，三爷切以为是往北为好。北边不就有什么呀？草地、牛羊什么的，有什么好看的？哎呀，三爷，这是为您好啊！您想，这天越往北，它越凉快呀。往北好，我说往南，为什么？为什么？老纪，我夜观天象，往南它必有故事。哟，凭什么听你的？啊，对呀，为什么要听你一个人的？我，爷，这事有点麻烦。嗯，您瞧啊，一个往东，哎，一个往北，这位呢要往南，这怎么办？怎么办？哎，抓阄啊，抓着点往哪儿走？这公平合理。抓阄，呃，抓阄行，公平。抓阄，抓阄。哎，那好好。抓阄。哎，这儿有一茶馆，咱们进去喝口茶，抓了阄咱们再走。喝口茶。嗯，那那那就进去。哎，行，爷爷，请。这儿吧，沧州我们不去了，您回吧。那，放心吧，银子一分也不会少你的。我不是那意思，我怕这荒郊野外把您二位放在这儿，我不放心呢
，谢谢您惦记了。童姑娘，出来吧。功夫，老板，拿肉夹吃了吧。谢姑娘。去车先生，有句话呢，我得嘱咐你：到了京城别多嘴，多嘴啊，对谁都不好。不说，我什么都不说，没看见，不知道。红姑娘，哎，喝。对。哎，小叶姑娘啊，请我来抱吧。不用，秦舅，你背着包袱吧。哎呀。这把扇子扔了算了，怪累赘的。不可不可，万一人家找来了，不是还要还给人家的吗？天下这么大，人都难找，扔了吧。不好，走吧。哎，我说我写吧，你们还不信我。和二你要写，那我又信不过你。那怎么办？三爷，您说该怎么办？哎，那既然这样的话，那咱们谁都别写，咱找个人写。好主意。那行。既然都说好主意，那咱们就等着找人吧。嗯，伙计，加水了！来了来了。这么着吧，找不如撞。待会儿啊，谁先进这茶馆，咱们就选他写。嗯，行，还算公平。哼，好玩哎，亏你想得出来。哎，不过他得会写字儿啊。那那是，那一定得会写字儿。上班去看手气。二位爷。看手相吗？不看不看不看。那个三爷，您看巧吧？他人就来了，赶紧叫过来，赶紧叫过来。哎，我是算命的。哎，你过来一下，来来来来来来。哎，先生您好。哎，您算命吗？哎，不算。我问你啊，你识字吗？啊，识字啊。会写吗？啊，会写呀。啊，哎，会。正经的多宝塔流体。哦。啊，您写匾吗？便宜，一字一两，白从点名。哎，没那么复杂。哎，呃，我们三个呀，要抓阄啊。你给我们做三个阄，装在一个干净的碗里，给我们拿过来。这好办，写哪几个字啊？记住了啊！看见了没有？我啊，看清了吧？我想往北走，啊，写一个北字。啊，我们这位爷要气宇轩昂的往东走，啊，写个东字。这位老提了这个烟袋的呢，他老想往南出溜。就写个南字，听清了吗？北东南，就写这仨字儿。哎，这好办，这好办。小二，上茶。哎，来了您嘞。爷，您请。三位客官，今儿都写好了，您上眼瞧瞧，不偏不向。北东南三个字，谁先抓呀？你不会作弊吧？哎，他他他一个过路的做什么弊的？多虑了吧？就是三爷说的对。那好，那我就先掂上一个啊。嗯，哎，干嘛呀？你以为你抓就是上北啊？让三爷抓，咱俩谁都甭上手。三爷，您抓在哪儿，咱就往哪儿走。好，那我我抓。嗯，我抓。我不要老比划这个扇子好不好？三爷，您请。当然了，三爷请。南，天意，天意吧？哎，这回咱还谁都甭争了，往南。哎，来来来来，收着收着收着。谢谢。我说何二啊，你付钱。给人这位算命先生，连茶钱一块付了啊！怎么就非得我付钱？下回我付啊！三爷，您请。什么时候付？行了。怎么就是个男？他付钱啊！够了吧？哎，谢谢谢。花了钱买个男。算数啊！此话咱讲啊。三个当事的没看出来
，倒让一旁观的看出来。看起来你也是吃这碗饭的，差不多吧。改日切磋切磋，不用改日，就现在吧。把犯人带上来！哎，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走谁让你做的弊？哎，我说我说，就是那位拿烟袋的先生，前几天到小子摊前算命，说今天在这儿等，然后。他为什么往南走？他也没说，我不知道，我也没问。来人呐，给我吊起来！哎，别别吊，别吊，我不知道，我知道我干什么不说，我是算命的，飞机飞过，哎，给我打！哎呀！